హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రవీణ ఫ్యాషన్ హోమ్ ఈరోజు నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అది కూడా చాలా చాలా తక్కువ కాస్ట్లో ఈరోజు వీడియో మీతో షేర్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఏంటి అంటే మీరు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్లో లో కాస్ట్లో ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయండి సో ప్లీజ్ వాటన్నిటిని వాచ్ చేయండి నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి వాటిని షేర్ చేయండి అండ్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి లాస్ట్లో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు అండ్ బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే ఇప్పుడు ఈ వీడియో వాచ్ చేస్తున్నారు కదా నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ 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 లైక్ చేయండి ఓకే ఈరోజు వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోతాం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నేను నెక్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాను ఇది ఒక డిజైనర్ శారీ మీదకి డిజైన్ చేస్తున్నాను అన్నమాట ఒక సైడ్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది కదా అలా డిజైన్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక మంచి కనకంబరం కలర్ అండి బట్ ఇది వీడియోలో ఆరెంజ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఓకేనా దీని మీదకి నేను ఫ్లవర్ డిజైన్ అనేది చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదండి డిజైన్లో నేను వీడియోలో సర్కిల్స్ పెట్టుకున్నాను కదా ఆ సర్కిల్స్ దగ్గర మనకి ఫ్లవర్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఒక నెట్ క్లాత్ని తీసుకుని సర్కిల్స్ కింద కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మనకి ఈ సైజులో సర్కిల్స్ ఉంటే కనుక ఫ్లవర్ అనేది మీడియం సైజులో వస్తుంది అనమాట ఇలాంటి ఇలాంటి సర్కిల్స్ నేను ఒక టెన్ కట్ చేసుకున్నానండి ఇది మన డిజైన్ని బట్టి మనం ఈ పీసెస్ అనేవి కట్ చేసుకోవాలి ఓకే నేనైతే టెన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫ్లవర్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ దీన్ని హాఫ్కి మంచానండి తర్వాత దీన్ని ఒక త్రీ త్రీ ఫోల్డ్స్ చేశాను అనమాట ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ విధంగా కోన్లాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మీరు అనుకోవచ్చు త్రీ టైప్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత అది అణిగిపోయి ఉంటుందని బట్ అలా ఏమి ఉండదండి ఇది నెట్ క్లాత్ కాబట్టి చక్కగా మనకి ఫ్లవర్ విచ్చుకుంటున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఓకే చూస్తున్నారు కదా లాస్ట్లో ఇలాగా మనం టాకాలు వేసేసుకోవాలి ఊడిపోకుండా ఇలా వేసేసుకుంటే మనకి ఒక మంచి ఫ్లవర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా నేను రెడీ చేసి చూపిస్తాను కావాలంటే ఇక్కడ మనకి పైన ఈవెన్గా రాలేదు కదా కావాలంటే మీరు ఈవెన్గా కట్ చేసుకోవచ్చు కానీ అలా కట్ చేయకుండా ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా సర్కిల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ నేను ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నిటినీ స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో తెలుసు కదండి అటు ఇటు టాకాలు వేసుకోవడం కాదు ఫ్లవర్ మధ్యలోకి మనం నీడిల్ అనేది కింద గుచ్చితే కనుక అది పైకి రాకుండా ఉండిపోతుంది అన్నమాట ఈ విధంగా ఒక త్రీ ఫోర్ టాకాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా అన్ని ఫ్లవర్స్ కూడా మనం స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి కింద మనకి దారం అది కనిపిస్తుంది కదండి కనిపించకుండా మనం గ్రీన్ కలర్ రిబ్బన్తో కవర్ చేసేస్తాము మొత్తం ఫ్లవర్స్ అన్ని స్టిచ్ చేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ కలర్ శాటిన్ రిబ్బన్ తీసుకున్నాను కింద మనం ఇంటూలాగా స్టిచ్ చేసుకుంటే కవర్ అయిపోతుందండి కింద పాట అంతా కూడా ఓకే ఈ వీడియోని కనుక మీరు కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేస్తే మీకు చాలా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుందండి మనకి ఫ్లవర్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ డిజైన్ని మనం ఎలాంటి బ్లౌజెస్ మీదకి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే డిజైనర్ శారీస్ మీదకి చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ పార్టీ పార్టీవేర్ శారీస్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది పట్టు చీరల మీదకి అయితే నాట్ సూటబుల్ అండి ఓకేనా ఇది మాత్రం కొంచెం చూ తెలుసుకుని డిజైన్ చేసుకోండి పార్టీవేర్ శారీస్ మీద మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది ఒక ప్లెయిన్ శారీ మీదకి ఇలాగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ అక్కడక్కడ ప్లెయిన్ శారీ మీద వేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఓకే మనకి ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక బాల్ చైన్ తీసుకుంటున్నాను గోల్డ్ బాల్ చైన్ ఇది యాంటిక్ బాల్ చైన్ అన్నమాట కలర్ అయితే పోదండి ఓకేనా మీరు దీని ప్లేస్లో కావాలి అంటే స్టోన్ చైన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం ఇక నేను యాక్చువల్గా కుడదాం అనుకున్నాను బట్ చాలా టైం తీసేసుకుంటుంది అందుకే స్టిక్ చేసిన తర్వాత కుడితే అది జారిపోకుండా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఈ విధంగా ఫస్ట్ స్టి అంటించేసుకుంటున్నాను గ్లూ తోటి తర్వాత అక్కడక్కడ టాకాలు వేసేసుకుంటాను అన్నమాట ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకుంటూ నేను ఒక లతలాగా వేసేసుకున్నానండి ఓకే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న లతల్లాగా కూడా పెట్టుకున్నాను అన్నమాట చూస్తున్నారు కదా చిన్న చిన్నగా లతలు పెట్టుకున్నాను కాడలు 
ఓకే ఇప్పుడు నేను నెక్ ఉంది కదండి ఆ నెక్కి గ్లూ అప్లై చేసుకుని స్టోన్ చైన్ అనేది స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను మీకు స్టోన్ చైన్ అనేది యూస్ చేయడం ఇష్టం లేదంటే ఈ గోల్డ్ బాల్ చైన్నే మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు మనకి బీట్స్ అనేవి పెద్ద పెద్దగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి కదండి వాటిని కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న లతలు ఉన్నాయి కదా ఈ కాడల్కి నేను గ్లూ అప్లై చేసుకున్నాను ఆకులు అంటించుకోవడం కోసం ఇక్కడ నేను లీవ్ షేప్లో ఉన్న గ్రీన్ కలర్ కుందన్స్ అనేవి స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఇవి ఆకుల్లాగా కనిపిస్తాయి అనమాట చూస్తున్నారు చూస్తున్నారు కదండి నాకు డిజైన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఓవరాల్గా లుక్ అయితే ఇదన్నమాట నేను అక్కడక్కడ స్టోన్ బేస్ స్టోన్స్ అంటించేసుకున్నాను ఈ లతల మధ్యలో అని అనమాట ఓకే అనదర్ సైడ్ నేను హాఫ్ పర్ల్స్ అనేవి స్టిక్ చేసేసాను ఓకే ఓవరాల్గా డిజైన్ అయితే ఇదండి చాలా చాలా బాగుంది బయట అయితే మంచి లుక్ వచ్చింది అండ్ దీన్ని ఎలా వాష్ చేయాలి అని చెప్పేసి అడిగారు కదండి ఇంతకుముందు ఫ్లవర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు దీన్ని నార్మల్ హ్యాండ్ వాష్ చేయాలని మెషిన్ వాష్ చేయొద్దు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ తిప్పి ఐరన్ చేయండి అప్పుడు ఈ కుందన్ సేవి కూడా ఊడిపోకుండా ఉంటాయి అండ్ ఫ్లవర్స్ కూడా వాష్ చేసిన హ్యాండ్ వాష్ చేసిన పాడవ్వండి చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగానే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఎలా ఉంది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళ